Bonjour mes petits potes. Aujourd'hui je vais vous montrer une technique qui, est, qui pourrait certainement vous aider dans votre plantation. Si vous faites vous investissez dans la papaye solo, vous voyez. Bon d'abord je vous montre d'abord. Ça je suis toujours dans mon jardin. J'ai mis quelques pieds de poivre comme vous voyez là. Voilà. Bon, là maintenant, puis le poivre j'ai mis là c'est là peut-être ça fait deux mois. Voilà deux mois. J'ai pas pu, je sais pas si je crois pas que j'ai pris les vidéos ou ces vidéos sont sur la toile, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le papaye parce que c'est le poil et le poivre. C'est plus tard que je vais vous, je vous apprendre les leçons. Voilà, c'est plus tard que je vais vous apprendre les leçons. Bon, maintenant, pour le papaye, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une technique qui va vous aider. Vous voyez, bon, euh, certaines personnes ne savent pas que le papaye euh, ne savent pas comment réduire la taille d'un papaye. Vous voyez, vous voyez, attendez, papa, le papa est tellement simple. Vous voyez, comme le poivier, le papa est tellement simple. Vous voyez, c'est un poivier, comme celui-ci. A... Vous voyez comment c'est long là, comme ça. Vous voyez comment c'est long. Voilà, les, la corde est descendue, on va attacher ça. Maintenant, le point, c'est que quand on coupe, quand c'est long comme ça, quand on coupe, comme ceci. Vous voyez, ici c'était long, on a fait le pruning. C'est sorti ici, un niveau. C'est sorti ici, deuxième niveau. Mais ça, c'est même pas encore le moment. Parce que le poivier, ce n'est pas encore prêt. J'ai mis ça en deux mois. Ce n'est pas encore prêt. Pour faire le pruning sur lui, mais on a juste fait le pruning parce que la taille c'était tellement long. On voulait préparer le tuto. Maintenant, ce qui est un peu important sur le, le poivre, c'est la branche. Vous voyez, ce sont les branches qui produisent. Bon, c'est pas la, 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 la liane qui produit, ce sont les branches. Et là, maintenant, quand on coupe, ce n'est pas la branche, ceci, ceci n'est pas la branche. Ça, c'est tout la tête qui est venue se sortir à un niveau, à deux niveaux. Oh, mais c'est la branche qui produit. Si le poivre était en production, était à oui, avait déjà donné les branches et puis on fait le pruning, ce sont les branches de poisson qui allaient sortir. Mais là, je vais vous expliquer plus tard parce que j'ai lancé un champ de poivre, donc je vais vous faire le. le il fait le coup au fur et à mesure, mais ce qui m'intéresse c'est le poivre, le papaye. Bon, maintenant, comme lui, le poivre, on a coupé, vous voyez qu'on a coupé, ça, ça, ça a poussé, ça a goujonné, on a passé les goujons. Maintenant, le papaye, on va faire pareil, vous voyez, ça dit quoi Vous voyez, la taille ici, ça, ça va, maintenant, le, 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 le papaye ici commence à fleurir, vous voyez, comment elle fleurit, à quelle taille Il est tellement long, il a plus de, presque 2 mètres, vous voyez, il fleurit à 2 mètres, c'est pas bon, vous voyez, c'est une personne, mais en plantation, quand vous avez une vaste plantation comme ça là, quand ça produit, lui, le, 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 le point que lui, il produit la taille, c'est pourquoi Il produit la taille, c'est parce que, il vous dit pourquoi il produit la taille Parce que lui, il est encerclé, vous voyez, nous sommes dans la barrière, vous voyez non Dans la barrière, comme c'est encerclé, là c'est derrière la maison, comme c'est encerclé, ici il y a tellement l'ombre, vous voyez, voilà l'ombre du tuteur. Qui, 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 qui occupe la lumière que le, le papier d'ailleurs qui occupe. Voilà encore notre tuteur. Et même voilà le mur. Vous voyez Vous voyez qu'il y a moins d'air qui entre. Donc l'air qui entre n'est pas, pas suffisant. Ça qui fait que le papier est compressé. Et comme il est compressé comme cela, lui ne va pas s'ouvrir. Donc sa tige ne va pas s'ouvrir. Ce qu'il va faire, lui va plutôt gérer à ce jacou. Quand il va atteindre, vous voyez le sommet là, voilà, quand il va atteindre ce sommet là, c'est au niveau du haut. Quand il va dépasser le bâtiment, c'est au niveau du haut. Vous allez voir comment il va commencer à, à, souffrir, à, à, à grossir et puis à bien produire. Donc maintenant, s'il va seulement beaucoup gentil, donc en produisant, il ne va pas donner les bons fruits, il va beaucoup gentil. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est pour dire que si vous avez même pichant le, 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 le papaye, le papaye bon, et que vous avez, le, vous avez le, le, même, le même problème, vous allez faire ce que vous faites aujourd'hui. Les gens ne savent pas, vous voyez, ils se disent qu'on fait ça uniquement sur le poivre. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous apprendre que même sur le papaye, on, fait, on appelle ça le prunine. On fait le prunine sur le papaye. C'est une technique qui va permettre de charger le papaye en bas. Il va, faire, va permettre que le, le, le fruit commence loin en bas. Vous voyez, quand on voit ici, la, la taille ici, ça c'est une grosse pète. On a combien On a un, deux, on a presque demi-mètre. Vous voyez, demi-mètre, c'est un champ de papaye. Si on a peut-être 1000 pieds, 1000 pieds de demi-mètre, ça fait beaucoup de papaye qu on, qu on, que nous perdons. Là maintenant, on va rattraper la taille du papaye ici. Comme il est en production, c'est-à-dire que quand on va le couper, c'est-à-dire que les fleurs qui vont tout sortir, ou la branche qui va sortir sur le papaye, va tout donner les fleurs. Et là maintenant, il, comme il est mu en bas, il ne va plus trop ainsi, il va se juste grossir parce que l'eau là ne va plus remonter à, sur, en, en haut, l'eau là va plutôt rester quand on va couper ça, va plutôt rester en bas grossir les tiges et faire produire les meilleurs fruits au papaye, donc c'est ça, je vais vous montrer que même sur le papaye, on appelle ça le pruning même sur le papaye, on fait le pruning comme le poivre maintenant l'avantage c'est ça, c'est pour que le, le, le pied ne grossisse pas pas loin en haut, ça reste en bas et ça produit, ça monte, donc ce que je fais aujourd'hui c'est que je suis venu avec un couteau pour couper, vous allez voir, je veux couper à quelle taille vous voyez, je veux couper ici, à la dernière feuille. Vous voyez un papaye qui était long comme ça là. Je le coupe à la dernière feuille. Et quand je vais revenir prendre, vous voyez, je le coupe à partir ici. Et quand je vais revenir prendre les, 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 les vidéos pour la prochaine fois, vous allez voir comment eh, eh, le, le papaye va charger. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer. Quand je vais prendre la vous voyez comment le papaye va charger. Donc, c'est très capital. Vous voyez, ce petit coup là. Et maintenant, après ça, quand je vais faire ça, 
ouais, euh, moi je tiens la caméra, on va commencer pas facile. Après ce petit coup ci ouais, je jette ceci, ça a jeté. Après ce, après ce petit coup là, maintenant ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on va venir, euh, 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 on va attacher ça avec euh, un nylon. Je vais attacher un nylon, vous allez voir. Bon, je vais attacher. Et vous allez voir comment j'attache. Là maintenant, après avoir attaché, tout l'eau là va descendre. Ouais, tout l'eau là va descendre. Maintenant les feuilles ici, les feuilles ici. Tout ces fleurs ici comme ça là, c'est ça qui vont continuer, ça va continuer le travail. Là, je vais maintenant décider quelle fleur ou quelle feuille ou quelle tête je vais choisir pour pouvoir conduire la suite. Là, c'est ça, il faut conduire. Bon, là maintenant, je vais peut-être essayer au courrier de le trouver. Là, chaque feuille ou chaque tête vont produire. Parce que ça va commencer à produire. Donc, ça peut même produire à trois niveaux. Un, deux, trois niveaux. Mais c'est pas bien que le papa ait produit à tous les niveaux. C'est pas bien. Là maintenant, on va faire les efforts que ce soit, euh, soit ainsi. Donc, c'est tout ça. Bon. Comme il disait, on, on attache pour que l'eau ne pénètre plus. N'entre pas l'intérêt, parce bah, si l'eau entre, ça va faire pourrir la tête. Là, ce que je fais, je, pré je préserve ceci, le feu ici. J'attache avec la corde. Là, ici, maintenant, j'ai réussi à faire, à réduire la taille d'un papaye. C'est ce que j'ai fait ici. Je réduis la taille d'un papaye pour qui ne produisent pas très loin en haut pour qu'ils produisent comment la produit en bas donc il faut implémenter ça et faut pas négliger le conseil je vous remercie à une prochaine vidéo